。英语的美人鱼 （mermaid） 一词来源于古英语，意指海洋中的少女。人们都说人鱼只不过是人类神志不清时对如根和海牛的幻想而已。美人鱼谜一样的身世，正是因为人类没有在水下自由活动的能力，才会加以想象和神话。但是，从一九五四年开始，不断的目击事件和发现，却一次又一次的向人类证实着，人鱼一族是真实存在的，也不会给人类带来诸如海啸和死亡等厄运。就像大名鼎鼎的星巴克咖啡的标志一样，一个美丽动人的人鱼长着两条鱼尾。其实，它的原型正是一九五四年美国田纳西小镇目击事件的第七十二代人鱼公主杰西卡。丹麦国宝级雕塑《小美人鱼》，根据安徒生童话《海的女儿》雕刻而成。安徒生看到的是第十二代美人鱼公主安娜。一四六零年，文艺复兴时期的杰出代表人物达芬奇来到意大利的佛罗伦萨，开启了他天才的一生。受到第五代人鱼公主爱丽丝的影响，达芬奇发明了可以在水下自由呼吸和运动的潜水服及潜水艇。凭借对爱丽丝的记忆，达芬奇创造了多幅名画，就连《蒙娜丽莎的微笑》里都可以看到人鱼公主的影子。这些生活在海底五千年文明之城亚特兰蒂斯的人鱼一族，始终忘记不了千年之前与希腊之间的那场激战。这场人与神之间的决战激怒了奥林匹亚，亚特兰蒂斯一夜之间沉于海底，但是古城子民却在这场劫难中存活了下来。并进化成了人鱼一族。一场残酷的战争虽然换来了短暂的和平，但是人鱼们明白，这种代价实在是太大了。于是他们找到了另外一种方法——星辰石。人鱼一族每隔几百年便需要派出一位人鱼公主，带着能量衰弱的星辰石，踏上寻找纯阳男性的路途，并借助它的能量把星辰石的能量注满，这样。才会带来未来五百年古城和海洋的平衡和繁荣，但是这条路却充满了艰辛和未知。我们的故事就这样展开了。
谁呀、啊？这老滚出来！敢偷窥不敢冒头，算个什么种？嗯，别喊这么大声，一会儿再来人了怎么办？都他妈这个点儿了，在家睡觉都在家睡了，谁他妈出来？谁呀、啊？跟老滚出来！快点走了！哎，美女，要要不一起啊？你有毛病啊！我试试看看，看你妹呀、啊，走了！哎，美女，别走啊，要不一起啊？一起什么呀？走了！一起什么？都拖成这样了，还装什么不懂啊？装什么？还说什么？快走了！啊，好好好，走走走。怎么又是你、啊？我说没说过你啊？说你多少回了？妈，去年卖假发，你今年卖什么？卖胸罩你、啊？你说你在那个地方当不当正不正了？你、啊，你卖这样玩意儿，你这不领导说过多少回了？你整我嘴上了你、啊！我还没有底线，我要这玩意儿干嘛？罚款，罚款，罚款！还有你、啊，大姐，我说你多少回了？你别卖臭豆腐了，味儿太大了。那楼上老百姓都反映晚上睡不着觉，你睡觉就做噩梦，就你这味儿弄了。看你打了个天，你说你穿上毛衣，你不夜吗？大姐，我求求你啊，求求你，你赶快去叫我爸爸了，我味儿太大了，快快。还有你呀、啊，哥，你看你家也卖了好几年了，你卖点真，对不对？我的意思呢，也不是说你卖假烟不行，你得讲着点方式方法，你顶上、啊、摆点真的。完，你把假的别，哎，算算算，我我出去，我出去。我啥时候能出摊？再等两天。给完你钱，事儿不给吧？还他妈等两天？你让我等了三个月的两天。能等就等，等不了白等了。哎、怎么了？你早上干我？我跟你讲，我在长海我就没怕过谁。他妈天皇老爷来了又怎么的？那这回你怎么来了？你别说啊！天皇爷在过来看看你们。哎哥，那你太客气。你给小弟打个电话，你说小弟能不去看你吗？我小舅子这你啥钱给办啊？小舅啊？哪个小舅啊？这么多事儿。别他妈看了，也没你的事儿。说说我小舅子的事儿吧。哥，你就给我两天，就两天，我保证让他出摊。行，这个这不行。哎呀！大事儿，你快点走。哎，他这人怎么这样？说走就走，姐夫他什么态度啊？哎，没事他说等两天，咱就等两天。
，我告诉你，我就是个见钱眼开的主。如果你什么都给我，能不能给我自由？四十二，四十二，就是我跳进海里，结束我生命了。跳进海里，你要回家了。回什么家？我自杀，自杀懂吗？我是从海里来的，你有星星。我是成果，什么星星？你看，成果是，烦死了。嗯，你要去哪？我回家，带我一起回家。跟我回家啊？嗯。真的？嗯。所以总体来讲，让座的还是比不让座的人多，对吧？所以，以后你的肚子啊，跟我这么大的时候，你千万别一个人坐公交，听见吗？听见了。知道。知道。哎。不，你二十好几的大姑娘，你天天窝在我家算什么？啊，你就看你这些东西就烂扔，你能不能收拾收拾家？不是你抽什么风，一回来就唧歪歪的。哎呀，左大伟，合着太阳今天打西边出来了呗？有个女的肯跟你回家了，你就开始嫌弃我了，是不是？我不是嫌弃你，你说你那么大的姑娘，你天天搁家干点干点正事儿，你给我收拾收拾家也行。你天天看个电影，你将来能有什么出息？你也找个对象。我看电影怎么了啊？我看电影怎么了？我打算为艺术献身啊！那我看看电影学习学习就不行，是不是？你想来去。哥，是啊，你出去出去耍耍，然后我再出去吃，不管吃，一看就堵了。坐这吧，烫手。我告诉你怎么吃啊，这个呢，先把盖儿打开，把盖儿打开，嗯，然后把这皮儿撕掉。对，撕掉。好，然后呢，用手托着底儿啊，好，来一下，吹吹，凉了以后就可以吃。凉了以后就可以吃。吃吧。吃吧。哎，我说，你们人鱼也穿衣服？啊？我真是偷懒。你上来几天了？呃，三天。<笑>三天就会偷了，你也挺厉害啊。那你不在海里待着，你上来干嘛？我要找一个人，我需要他的血。血？你们人鱼还吸血啊？不，不是，我要喝，是要完成血迹。血迹是什么东西？血迹，海洋每隔一段时间就会举行一次血迹，是海洋妈妈用来化解世间的罪恶。以前污染少，一万年一次，后来一千年一次，现在一百年一次。嗯，那你们这个这次血迹是什么时候？下个月的月圆，就是你们说的十五
。那你们血迹每次都拿人家血迹啊？而且是世间少有的纯阳男。纯阳男是什么？就是九月初九、九十出生的男人。操，你太扯了！那世界上男人多了，九月初九上哪找啊？我上岸之前，海鸥给我指示，说在这个岛上能找到他。不是你在这个岛上也有五千多个男的。他说，身上有星星的人可以帮我。我，帮你？开玩笑？怎么帮？你帮我找纯阳男，我可以帮你实现愿望。实现愿望？真的？什么都行？什么都行。等一会儿啊，就是我说什么，他就得听着，能行吗？好的。进。啊，大伟啊，老师。哎，哎，主任，那个上个月有个叫小杰的递上一个出摊申请。嗯，这事儿你不说还好，一说我就来气。本来都清理都清理不完，那现在给我递申请，是这样式的。我觉得那西大街那块儿不还有几个摊位吗？你看他卖那个东西，在那儿也算挺稀奇的。单品小说还算有特色，啊，那不胡闹吗？<咳>你磕什么？你怎么不敲门呢？你看见我们正在说话吗？说什么？问他小姐那个摊位申请在哪儿？小姐的摊位申请，你放哪里了？这里呀、啊。签上名字，好不好？好呀。家那个房子，哎呀，太小太窄了，还有个左苗苗。哦，那我就把左苗苗变走。那那你别别别别别别把它变走。嗯，能变钱吗？钱？嗯。是什么？看见没？这就是钱。纸。这是钱，人民币。彩色的纸，这个钱能买着世界上所有你想买的东西，所有东西，所有的东西。等我啊！我要买纯阳男。那这里钱我可以随便用吗？那你刚才说。星辰石是什么东西？对，还有星辰石，帮我找星辰石。那你晚上不用回海里过夜？啊？我上岸期间不需要回海里。哦。啊，那我看电影里，你那个一碰着海水，你不就应该变成人鱼吗？我又不在电影里，所以我不需要。那。电影里都是熊人的呗，当然啦！我操，那我回去我得告诉左明，少看这电影。嗯，这他妈太凶了。啊，对了，嗯，我的真实身份不要跟任何人说
。哎呀，你放心，我就跟别人说，别人也不会信呢。哎，时间不早，走走走走吧，走。哥，你醒醒。左大伟，你起来看看，你看看他谁家？这是哪？我哪知道？哥，一定是我昨天对你太凶了，然后老天把咱俩带到了天堂。你是不是彪？你带我去，我就上天堂了。你还你还闹天宫呢，你。也对啊。那呢？不知道啊。快快快快快快快！哎呀，有多远可多远，快快快！早饭了，娜娜，你起这么早，你还会做早饭？啊，早饭。啊。哥，你这个是交往的是富家女啊，你看人家还给你泡面，好感动啊。哎，哥哥，那个我昨天晚上是你家宝宝把我俩抬过来了吗？服务可好了，我一点感觉都没有。你还是有感觉，你睡觉跟猪似的，把你撒了你都没反应。你就当我是猪，你就跟猪没有关系似的。还吃你这样？哎，对了呢，你昨晚睡觉吗？睡了一会儿。哦，那你现在挺累的吧？还好，在我承受范围之内。哥，你这是？仲夏之后三年不谈，我一开始以为你得孤独终老，这叫不炮则已，一炮尽人，对不对？哎呀，我都是总结嘛，你就说你一天你的脑子里都装些什么？天天看那个破电影叫什么《恶棍天使》，满脑子都插歌舞，是不是？我说的不对，都把你抬家里来了。这是你们俩，哥，你、嗯、走狗屎运了，哮天犬级别的。你走慢点，给我一点。哎，你还拉倒吧！我跟你讲，怎么着嘛？你就老实，你给我找个你男朋友就得了。想那些没有用。我跟你讲，看到我嫂面上不对女的，嫂子，你俩尺子都不搭，你们按时间。我我不是你嫂。你干啥出来？看你破电影。哎，你你别跟他一般见识啊！他不知道你真身份，然后你还住在这儿，还有点误会挺正常。那这一切谢谢你。啊，这些啊，嗯，都是你们帮我找新的事，给你们帮助。那你不怕你把东西都给我了，然后我不帮你啊？不怕，我能给你，自然有什么？我、啊、你放心，我不是那样人。那、嗯哎、你找着新的事长什么样啊？先真实啊。嗯。长这样。我靠！你都能变出来，你你费那个劲去找他干嘛？我只能变没有生命的东西。这仙天石是跟我一起出世的，它是有生命的。哦，那、啊、你对人就只能用那个媚术了呗？对啊，而且我的媚术只对异性留用。那你就直接对我用，然后我帮你干活就完了呗。我对你用过，可是没有用啊。什么时候啊？就是在海边，咱俩第一次见面，我让你带我回家的时候。嗯
。行了，这样，咱们一块儿出去溜达去，买点东西。啊。听没听见啊？走吧，打扰我。是，姐，看好，我走了，上班去。哎。这你不拿俩本砸他鞋子什么呢？哎，我打你打呀。你打你打。我猜你就在这儿，咋来了？眼睛看不见呢，废话呢吗？啊，好、啊、好，废话废话。小姐、啊，我错了。小姐，小姐，姐姐，小姐没毕业吗？啊、嗯，姐姐，杰哥，干嘛？哎呦喂，这小子！杰哥，我想出你点事儿。什么事啊？嗯，我想找一对女童。女童，嗯，找女童干嘛？他们抢了我朋友的东西。什么东西啊？一块星星的石头。星星的石头。这在海滩不都是吗？你随便找一个呗。哎，不是杰哥，那么容易我找你干什么？对不对？非要找不可。对呀、啊，非要找。我凭什么帮你？哎呀，杰哥，你好人啊！哎，帮帮忙呗。你说江湖上你都是一个义字当头，对不对？帮我这忙好吧？少拍马屁！我有两个朋友过两天会来这儿，他跟这个女童都熟，我他们帮你找一下。太好了，谢谢谢谢谢谢。这个申哥在啊？嗯、呃，他在楼上呢，你去看看吧。好，好，好，你先玩，你先玩，我先走了啊。谢谢啊。是吗？啊，来来来，我来坐会儿。坐，咱俩坐着吧，你俩无聊，我下去看看菜。我刚才看你给小姐两子儿，她给乐皮擦了，事儿妥了，妥了。你说申哥、小舅子这不就我事儿吗？行，谢谢兄弟。哪儿话，哥，我跟你讲，要不是你，我现在不知道在哪儿呢。<笑>行了，小事说吧，什么事儿？申哥，我还真有点事儿。呃，我想找一个九月初九九点出来，你有没有能到？除了找巫师，那只有找公安局了。公安局，申哥这口上有人。哎，现在没了。召唤那小子一上来，都换了。召唤？他爹有点缺失，上的挺快。你要找他，得换个房子。嗯
，每天会很正常。谁让外面没有电影吸引人呢？一上午就烫个头呗？一上午就能烫个头啊？那女孩不都是烫头、光洁、吃饭一条龙吗？怎么早就回来了？我们一想一条龙，你给的钱也不够啊。你给了我五百，你烫多少？就烫那么玩意花四百啊？你都那么白净？这都算便宜的了，提你名四百，不然五百都没了。这男的又耍我脸，就我这个脸，就让男的给我耍不耍薄了吗？就你这脸，铜墙铁壁的脸。滚滚滚滚滚滚滚滚滚滚滚滚滚滚滚滚滚滚滚滚滚滚滚滚滚滚滚滚滚滚滚滚滚滚我还很兴奋。不论今晚度假酒店，他们说呀，那个过两天有同志在那办那个 party， 我带你去看看，可能有你找的人。同志。同志呢，就是两个男的，或者是两个女的。哎，是是是是是，得讲不明白。这样，明天休息，下午我带你去买几条衣服，然后体验一下不一样的人生啊。嗯哎，到了到了，可算到了！不用去线下晒黑吗？小姐说不用，门开着呢，一会儿才过来分享时。啊，好体贴的。他体贴还是我体贴？他体贴，你比他更体贴。这还差不多。哎，宝贝，那个石头呢？咱俩下次见面缝那个，弄丢了跑。你自己抢的，自己去拿。哎呀，好恩啊！我就是一嘚瑟就给抢了，下次还给他就好。哦，你看你还想着再见面，真是狗改不了的事实。别吃醋啊！你骂我是狗，原本是屎吧？滚！你是不是喜欢上他了？哎，别闹了！就见一面，怎么可能喜欢上？就是玩心一起。你当初跟我在一起的时候，不也是玩心一起吗？咱俩能一样吗？咱俩都一起玩多少年了？有什么不一样的？肯定不一样啊！哪里不一样？你告诉我。你有完没完？你看你，两句话不来就开始凶我，还说你没喜欢他。你看，我都说了我没有了，你要怎么样才能相信啊？那你怎么证明啊？你要把心掏出来给你看吗？要吗？好啊，你掏啊！你他妈脑子有病吧？能不无理取闹吗？我怎么无理取闹了？跟你没法沟通。哎，你干嘛去啊？过来帮开个门啊！很拉，很拉。小伟，你行不行了？当初是他甩的你，又不是你甩的。本来我不应该给你打电话。大哥，是能帮你吗？嗯，想找那家警察帮忙找个人。你要是不愿意帮忙就算了。啊，那你说吧，找什么人？啊，找一个生日在腊月九月初九的人。他啊，嗯，是说你找他的九月初九的人干什么？是这样子，我一个朋友想找这样的人。女人吗？呃，好像是个男的。你听我说，你不能帮。为什么？因为，总跟你听我的，不要帮他。行行行，你不要帮忙算了。准备好了。好。
，还是放不下了。没有。原来巫师也看《三体》啊。巫师也是要与时俱进的嘛。把右手食指放进来。嗯。因为有第三个人。嗯。有他的东西吗？东西。这个，这个，放进来吧。一定有什么问题，对不对？嗯。但是你也不用这么激动，你们之间没有什么问题。但是这个东西，最好不要再佩戴在身上。为什么？这个东西，在普通人身上。会抓来肉印。你们是怎么得到他的？艾拉抢来的。抢来的？什么时候呢？嗯，就前几天。啊，幸好时间不长，回去看好艾拉吧，最好不要发生什么不好的事情。不好的事情是……嗯，那我先走了。好。嗯，那这个就放着吧，我来处理。好。嗯、死婆娘，脾气来的真他妈快。等你回来，看老子怎么收拾。哎呦，大白天这种伤风败俗的动作都做得这么自然流畅，真不愧是艾拉呀！等一下，你也想来两三？不用，我自己有。靠，变态！你们家拉呢？你们不是灵体婴儿？少他妈在这阴阳怪气儿，他出去玩了。哎呦，天天把你带在身边的啦，能撇脱你自己出去玩？你当我傻？不信就滚！哎呦呦呦，这火气，看来俩吵得不轻啊。早知道我就早点来，可能免费看一场大戏。你自己就是场戏，还用着看别人啊？哎，你还真说对了，我本身就是一场精彩绝伦的大戏。一场绝逼神经的大戏也差不多。怎么说话呢？亲爱的，回来啦！哎呦我去，受不了了，钥匙给你们，我先走了。哼。神经质好了。嗯。那，不怀我了。嗯，哎，宝贝儿，东西呢？什么东西啊？就是我那天见搜的抢人家那个东西啊，我回头得还给人家。你把东西扔了？你说话啊！哎，我的姑奶奶，你怎么哭了？我真是想把东西还给他，没别的意思啊。那不还他了，也不找了，行不行？关键那东西是我抢来的，不还给他怎么行啊？我祖宗啊，都怪我死性不改，手爪太贱。我错了，但是我抢了，也答应下次见面的时候还给他呢。那就不见了。万一那东西对人家很重要呢？你知道的，我这个人。要是不把东西还给他，我心里会不舒服的。说实话，你是不是把东西给扔了
，没有。那放哪个？嗯，好了好了好了，不问了不问了不问了啊。寻找陈阳南的人来了。别吃药了，我想吃。再吃几天就可以不吃。什么意思？你们真的要伤害他吗？哎呦，你们俩这是我见过最能秀爱的一对儿，争分夺秒啊！什么叫秀啊？明明就是你们这些孤家寡人的羡、嫉妒、恨。说太对了，宝贝儿。嗯。说谁孤家寡人呢？谁激动说谁了。那就还我。不理你们这些坏人。别别别，我给你介绍个人。谁呀、啊？姚四居然也有春天呢！我爱你的肌肉。小明哥，你在？要知道你在，我早来了。我也是刚到。啊、嗯。来、嗯。他东西呢？没在身上。那行，我们回去。哪门认识啊？就是他，强楼的星辰石。我当时就是一时兴起闹着玩。那星辰石呢？请你把星辰石还给我。在我们房间呢，一会儿去给你取。发财了啊？怎么发财呢？钓了一条大鱼。大鱼？什么鱼？行了你。我叫左苗苗，左苗苗的左，和苗的苗，左苗苗。拉倒吧，说那么好听，左皮莱昂苗，左苗苗。吴大伟，老子八百年不卖一次吗？能不能不踩我台、啊？管，这傻妞这蒙劲儿，你是不是跟他给个差评？没，中评还是有的。你别嘚瑟啊！一会儿佳佳屋里吃饭哈。哎，好。佳佳是谁？我。你不是叫艾拉吗
我爱他。原来是爱宠，真聪明。那那天晚上你们两个在什么上？按摩，按摩。嗯嗯。哦。现在不是心慈手软的时候，你要顾的可是你的亲妹妹。我知道。那你还在犹豫什么？我没有犹豫。那你现在干什么？我只是还没想好应该怎么做。你的血不是能让他献出原形吗？我们可以先把他抓起来，等月圆之事一过，就取了他的余威。但他也是这百年的祭祀者。你们已经被他被海驱逐了，什么都没有了。以你妹妹现在的身体状况，你还为那片海考虑？但是不管怎么说，那也是我们的根。什么根不根的，这才是你们以后生活的地方。可是，别可是，你妹妹最近连药都停了。还有什么会比你妹妹更重要吗？再不回来，这些菜非得让你家这个放凉了。嗯，宝贝，妈妈带。哎呀，我说你俩就不能消停一会儿吗？你不用羡慕，你也会游泳的。苍天无涯，怎么了？失恋了？什么时候？刚刚呗。我的星辰石呢？呃，他星辰石呢？星辰石被我扔了，扔了你知不知道这东西对他多重要？娜娜，娜娜，娜娜，你怎么能给扔了呢？谁让你一直惦记着他呢？我都跟你说了，那是开玩笑，开玩笑，开玩笑，你懂不懂？我就是不允许你开玩笑，也不许任何东西伤害你。伤害我？什么意思啊？你说清楚。我去找过米娅了，她说那个东西会给人带来厄运的。你是猪吗？这他妈你也信、啊？嗯、他每次说的都很准啊。他说我们是命定的恋人，我们就在一起了。他说我们一定会回到长海的，我们也回来了。能不准吗？我们在一起是因为我们彼此相爱，我们回到这里是因为你说你离不开。这有什么区别吗？这区别还不算明显吗？他只是捋顺了你给的因，得出一个必然的果而已生病了，需要你的帮助。哎，太阳从西边出来了，你们居然醒这么早
娜娜公主居然还记得我真是荣幸之极毕竟我们是朋友我们怎么敢告攀当初米娅你我虽然是同乡还未去信魔法米娅不过因为我的身体虚弱偷学了技术便被逐出了人鱼一族若娜娜公
昨天不是跟你一起回来的吗？别提了，昨天我不跟他一块出去吃饭吗？嗯。然后他先跑了，我出去追没追上。你说这么大个人了，他能上哪呀？他哪认识？他哪都不认识。不过那个艾拉说，杏仁实在他那儿，说是那个种米娅给他的。米娅。米娅是个巫师。啊，我知道了，走走走，跟我出去吧。哎，你把猪下害成这样，你还有脸在这闹？放开我哥！这不叫我把他害成这样的？我逼他跟你走的吗咋嘴就没有影儿了？哥，我这辈子就佩服过三个人：一是许仙，二是邓勇，三是宁采臣。现在加了一个你。为什么？一个睡了仙，一个睡了妖，还有一个连鬼都不放过。现在有你哈，碎了一条人鱼不说啊，未来还可能再多一条。